ஜூலை வரைக்குமே எங்களுக்கு வந்து எவ்ரி மந்த் ஒன் ஆர் டூ காம்படிஷன்ஸ் ரொம்ப பிஸி ஷெடியூலாக தான் இருக்குது அண்ட் ட்ரைனிங்காக வந்து ரொம்ப ஹார்டாக போயிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பெக்ட் அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு கொடுக்குற நம்ம ரெஸ்பெக்ட் அதே வந்து ரெஸ்பெக்ட் வந்து எல்லா பிளேயர்ஸ்க்குமே கொடுக்கணும் டைம் ட்ராவல் பண்ணி அப்பா கூட இருக்கணும்னு நினச்சிருப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் டைமு இந்தியா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே வந்து நம்ம நம்ம வந்து டாப்பில் போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது நமக்கு தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்டு இதில் வந்து வேணும் இப்போ ஜாப் இல்லை ஸ்பான்சர்ஸ் இல்லை எதுவுமே இல்லை நீ ஏன் ட்ரை பண்ண அந்த மாதிரி என்னோடய ஃபேமிலியில் என்னோட பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் என்னோடய அம்மா அப்பா யாருமே சொன்னது கிடையாது சொன்னவங்க எல்லாமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும் அந்த மாதிரி அவுட் சைடில் இருக்கிறவங்க தான் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் வந்து அங்கே நேரடியாக போயிட்டு நம்மளோட ஹானபிள் பிரசிடண்ட் கையால் வாங்க முடியலன்ற அந்த ஒரு சேட் கவலை வந்து இன்னமும் இருக்குது எனக்கு நீங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணுற அந்த ஒரு சின்ன பிளாக் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அது பிளாக்காக தான் இருக்கும் அண்ட் தைரியமாக வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தில் தைரியமாக அது இப்போ நடக்கலனாலும் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கையோடு வந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் it was a difficult for me to buy a complete fencing equipment that's why we used to train with the bamboo sticks you முதல் கொஸ்டின் இப்போ வந்து பிரான்ஸ்ல நீங்க பிராக்டிஸ்ல இருக்கிறீங்க ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் கேம்ஸ் காம்படிஷன்ஸ் அதெல்லாம் எந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு மேம் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு வேர்ல்ட் கப்ஸ் நடக்க போகுது கிரீஸ்லயும் பெல்ஜியம்லயும் மார்ச்ல ஓகே சோ அதுக்கு அப்புறமா एवरी मंथ எங்களுக்கு ஒரு ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் ஜூலை வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து एवरी मंथ ஒன் ஆர் டூ காம்படிஷன்ஸ் ரொம்ப பிஸி ஷெடியூலா தான் இருக்கு அண்ட் ட்ரைனிங்காக வந்து ரொம்ப ஹார்டாக போயிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான சீசன் எங்களுக்கு ஏன்னா இது வந்து ஒலிம்பிக் குவாலிஃபிகேஷனும் எங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வர காம்படிஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் மாதிரி அந்த ஒலிம்பிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்க்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் மாதிரி ஓகே மேம் நீங்க விளையாடும் போது வந்து இந்தியால இருந்தே ஒரு முதல் பிளேயர் முதல் விமன் ஃபின்சர் பீங்க கொஞ்சம் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல இது நல்லா பாசிட்டிவா இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டா ப்ரெஷரா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது பட் எப்பவுமே வந்து எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அந்த ப்ரெஷர்ன்ற ஒரு விஷயம் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு எப்பவுமே வந்து அது எந்த அளவுக்கு நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு அந்த எனர்ஜியை வந்து நம்மளோட ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனாக நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ட்ரைனிங்லேயும் சரி காம்படிஷன்லேயும் அதை வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக ட்ரான்ஸ்லிட் பண்ணணும் தான் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் பட் அது ப்ரெஷர்ன்ற வந்து எனக்கும் இருக்கும் அண்ட் எல்லா இந்தியாவில் இருக்க எல்லா டாப் பிளேயர்ஸ்க்குமே இருக்குது ஸோ எல்லாருமே அதை தாண்டி தான் வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் அவங்க வந்து ஜெயிக்கிறாங்க ஸோ நான் வந்து அதை எப்படி எனக்கு வந்து பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து என்னோடய ஒரு குவாலிட்டியாக நான் வந்து பார்க்குறேன் நான் ஸோ அதை நான் பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணேன்னா இட் வில் பி பெஸ்ட் ஃபார் மீ ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறேன் ஓகே மேம் நீங்க வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வாழ்வீச்சு போட்டியை அறிமுகப்படுத்துறீங்க உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இந்த போட்டி எப்படி அறிமுகமானது பள்ளி படிக்கும் போதுல இருந்தே விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க எப்படி முத முதல்ல உங்க லைஃப்ல வந்து இந்த ஃபென்சிங் வந்தது சோ நான் வந்து சென்னையில கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது நான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து புது ஸ்கூலில் மாறணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் வேறு ஸ்கூலில் அப்போ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து புது ஸ்கூலில் மாறுறப்ப வந்து அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நாங்கள் எல்லாமே நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் வந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்லேயும் வந்து ஆறு பேர் மெம்பர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் என்னோடய பேர் கொடுக்க போகும்போது வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஸிங் மட்டும்தான் வந்து அதில் மெம்பர்ஸ் தேவைப்பட்டது மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஆல்ரெடி ஃபில் ஆகிடுச்சு சரி ஓகே இது என்னென்னு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல எனக்கும் என்னென்னு தெரியாது சரி ஓகே நம்ம பேர் கொடுப்போம் எப்படின்னு பார்க்கலான்னு ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணது தான் ஓகே மேம் நீங்க சிக்ஸ்த்ல இருந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் தான் அவங்க லைஃப்ல வந்து அது ஒரு பேஷனா கெரியரா சூஸ் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டம் நீங்க வந்து எந்த கட்டத்துல வந்து இதை ஓகே
எந்த சுச்சுவேஷனும் கரெக்டா எப்படின்லாம் ஞாபகம் இல்லை பட் ஐ மீன் ஞாபகம் இல்லைன்றதை விட அந்த மாதிரி வந்து டிசைட் பண்ணது இல்லை ஸோ நான் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே எனக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க சென்டர்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு ஸோ அது வந்து கேரளால இருந்தது ஸோ நான் அங்கே போனோனாலே அங்கே வந்து லாங்குவேஜஸ் படிக்கணும் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல லாங்குவேஜ் படிக்கணும் பட் அங்கே வந்து ட்ரைனிங் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தது நான் வந்து இன்னும் நல்லா ட்ரைனிங் பண்ணி இன்னும் நிறைய காம்படிஷன் போகலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்படி நான் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் போகாமல் நான் வந்து என்னோடய டென்த் இங்கே முடிச்சுட்டு என்ன லாங்குவேஜ் படிக்க வேண்டான்றதுக்காக டென்த் இங்கே முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒனில் நான் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ மேபி அந்த ஒரு பீரியடாக இருக்கலாம் நான் வந்து இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோட கேரியராக வந்து சூஸ் பண்ண ஒரு மூமெண்ட்டு ஸோ மேபி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போறோம் <laughs> அது வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ட்ரெயின்லேயே ட்ராவல் பண்ணி போகிறோம் பட் எங்களோட ட்ரெயின் வந்து லேட் ஆனதுனால ஃபர்ஸ்ட் டே காம்படிஷன் அன்னைக்கு நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் தான் ரீச் ஆகிறோம் காம்படிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற அன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூனு நாங்கள் நைட்டே ரீச் ஆக வேண்டியது ஸோ அன்னைக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகிறப்ப வந்து எல்லாருக்குமே பயம் யாரோட ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சோ ஆல்ரெடி அவங்க வந்து நம்ம விளையாட முடியாதோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்தது பட் ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து எங்களுக்காக வந்து கொஞ்சம் ஈவெண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு நாங்கள் அங்கே போய் லேண்ட் ஆன அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவர்லேயே எங்களை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எங்களோட ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ என்னோட ஈவெண்ட்டு அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நாங்கள் அங்கே ஹாஸ்டலில் அங்கே அக்காமடேஷனில் போய் இறங்கி உடனே நாங்கள் வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி போய் அப்படி ஆடணும் பட் அந்த காம்படிஷனில் எனக்கும் வந்து எல்லா ஈவெண்ட்லேயும் மெடல் வந்தது என்னோட கேட்டகரியில் எல்லாமே கோல்டு வந்தது அண்ட் தமிழ்நாடு டீமுக்கும் வந்து அந்த காம்படிஷனில் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் மெடல்ஸ் வந்தது ஸோ அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு காம்படிஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன் அது வந்து நான் ஆட முடியல ஏன்னா நான் காம்படிஷன் நடக்கிற இடத்துக்கு நான் வந்து நான் அப்போ வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக இருப்பேன் சாரி ஃபிஃப்டீன் இருப்பேன் நான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்போ ஸோ அந்த காம்படிஷன் நடக்கிற இடத்துக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகுறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து என்னை வந்து ஆட பர்மிஷன் விடலாங்க ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷனே வந்து எனக்கு ஆட முடியாமல் போனது எனக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன் டர்க்கியில் நடந்தது ஸோ அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ச கவலையாக இருந்தது எனக்கு பட் அந்த டைமில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் வந்து டைமிங் எப்பவுமே எல்லா இடத்துக்குமே கொஞ்சம் முன்னாடி போகிறது பெட்டருன்றது அப்போ தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது இப்போதைக்கு இதுதான் ஞாபகத்துக்கு வருது ஓகே மேம் அப்புறம் கடந்த வருடம் வந்து அர்ஜுனா அவார்ட் வாங்கியிருந்தீங்க ஓகே அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்தது மேம் இவ்வளோ வருஷமா ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க அர்ஜுனா அவார்டு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே வந்து ஹையஸ்ட் அவார்டு ஆஃப் இந்தியாவில் அது வாங்கினப்போ என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்க மேம் கண்டிப்பாக எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட் எனக்கு மட்டும் இல்லை எங்களோட ஃபென்சிங் ஃபேமிலிக்கே ஏன்னா ஃபென்சிங் வந்து என்னோட ஒலிம்பிக் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறமா நிறைய பாப்புலர் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நிறைய பேர் எங்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் நிறைய அத்லெட்ஸுமே வந்து இது வந்து ஒரு கேரியராக இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து அவங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ அந்த எனக்கு ட்வெண்ட்டி 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 டுவெண்ட்டிலேயே நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் அர்ஜுன் அவார்டுக்கு நான் அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தேன் பட் அந்த டைமில் கிடைக்கல அப்போ கொஞ்சம் கவலையாக இருந்தது அப்போ அம்மா சொன்னாங்க கவலைப்படாத நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நீ இன்னும் உன்னோட நெக்ஸ்ட் காம்படிஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நல்லா ஆடு தைரியமாக இரு அப்படின்னாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நான் வந்து எனக்கு ஞாபகமே இல்லை நான் அப்ளை பண்ணது வந்து ஞாபகமே இல்லை ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி நியூஸ் இது மாதிரி கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னே அது பயங்கர எனக்கு ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்டாக இருந்தது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் வந்து அங்கே நேரடியாக போய்ட்டு நம்மளோட ஹானரபிள் பிரசிடென்ட் கையால் வாங்க முடியலன்ற அந்த ஒரு சேட் கவலை வந்து இன்னமும் இருக்குது எனக்கு ஏன்னா வந்து கரெக்டாக அது காம்படிஷன் டே அன்றைக்கி அவங்க அந்த டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்னால் அது நிஜமாகவே ட்ராவல் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிலேருந்து ஒரு அர்ஜுன் அவார்டு வாங்குகிறோம் அண்டு அது வந்து நேரடியாக போய் வாங்க முடியலையே அப்படின்ற ஒரு
ஓகே மேம் நீங்க வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஃபேமிலில இருந்து இவ்வளோ தூரம் போய் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் லைஃபே வந்து ஒரு தவ வாழ்வு மாதிரி தான் நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் இதுக்கான முழு ரெக்கக்னேஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவீங்களா ஸோ கிடைச்சிட்டு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து என்னோடய ஒலிம்பிக் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறமா தான் கிடச்சது ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க விஷயஸ் தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ நிறைய அத்லெட்ஸோட லைஃப் நிறைய ப்ரொஃபஷனல் அத்லெட்ஸோட லைஃப் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு சில அந்த ரெக்கக்னேஷன்ஸு சப்போர்ட் எல்லாமே கிடைக்குது அண்ட் வந்து கண்டிப்பாக மெடல் வின்னதுக்கு அப்புறம் வின் மெடல் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருமே வந்து பார்ப்பாங்க பட் எல்லாருமே போடுற எஃபர்ட் வந்து சேம் தான் எல்லா அத்லெட்ஸுமே வந்து ஒரு மெடல் வின் பண்ணுறதுக்கான போடுற எஃபர்ட்ஸும் சரி சாக்ரிஃபைஸஸும் சரி எல்லாமே சேம் தான் ஸோ என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு அத்லெட் வந்து அவங்களோட மெடலை வச்சு நம்ம வந்து அவங்கள பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஏன்னா ஃபிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலையும் சரி நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வரும் சம்டைம்ஸ் வராமலையும் போகலாம் பட் அதை பேஸ் பண்ணி ஒருத்தவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரெக்கக்னேஷன் எனக்கு கிடச்சது ஐ எம் ஹாப்பி ஏன்னா நான் வந்து ரியலி எனக்கு வந்து நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல நான் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஃபென்சிங் வந்து பாப்புலரே இல்லாத ஒரு ஸ்போர்ட்டில் நான் பண்ணுறப்பவே வந்து நிறைய பேர் வந்து வேண்டாம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட் பட் என்னோட ட்ரூ பேஷனுக்காக தான் நான் வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணேன் ஸோ எனக்கு வந்து ரெக்கக்னேஷன் ஒரு அப்ரிசியேஷன் இதெல்லாம் கிடச்சா எனக்கு ஹாப்பி கிடைக்கலனாலும் அதை எய்ம் பண்ணி நான் வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணல ஸோ பட் இது வந்து எல்லாருக்குமே கிடைச்சா இன்னும் நிறைய கிடைச்சா எங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நான் பண்ணுறப்ப எனக்கு நான் ஃபீல் பண்ண விஷயம் வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஸோ ஸோ எல்லா அத்லெட்ஸுமே அது ப்ராப்பர் என்கரேஜ்மெண்ட்டு அவங்க த்ரூ அவுட் அவங்க ஸ்போர்ட்டிங் கேரியரில் வந்து கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அண்டு இப்போ வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸும் சரி கவர்மெண்ட்ஸும் சரி அத்லெட்ஸோட டியூரிங் அத்லெட் கேரியரு இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்களோட போஸ்ட் அத்லெட் கேரியர் அதுக்கான விஷயங்களும் வந்து நிறைய பேர் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு அத்லெட் வந்து ஃபிசிக்கலி வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த அவங்களோட கேரியர் முடிஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணணுன்றதையும் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அண்ட் அது வந்து இப்போ நிறைய நம்ம இந்தியாவிலையும் சரி அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின ஒரு அபிப்பிராயம் மாறிட்டு இருக்கு அண்ட் எல்லாருமே வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரெக்கக்னைஸும் பண்ணுறாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பண்ணாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஓகே மேம் இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ற விதம் வந்து மாறி இருக்கு இந்தியால தமிழ்நாட்டில் மாறி இருக்கு அப்படின்னாலும் இன்னுமே நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்க லைஃப்ல இருக்கிற பினான்ஸ் ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும் இல்லைனா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்னால அதை விட்டுறாங்க கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து வேற ஒரு பிளேசஸ் சூஸ் பண்ணி அப்படி பாதியிலே டிராப் ஆகி போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு உங்களை உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா என்ன சொல்றீங்க மேம் இப்போ வந்து நிஜமாவே எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சரி நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சரி இந்தியா கவர்மெண்ட்டும் சரி நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஏன்னோ டாப்ஸ் ப்ரோக்ராம்னு இருக்கு டெவலப்மெண்டல் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் மேபி நான் வந்து அத்லெட் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கும் அந்த மாதிரி சப்போர்ட்லாம் நிறைய கிடைக்கல பட் ஒரு ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து தான் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் அண்ட் அண்ட் அதுக்காக என்னோட ஃபேமிலி வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க கொஞ்சம் ஏன்னா அவங்களும் வந்து நிறைய கடன்லாம் வாங்கி எனக்கு வந்து ஓகே ட்ரை பண்ணு நீ வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா ட்ரை பண்ணுனாங்க ஸோ அந்த ஒரு ரிஸ்க்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சப்போர்ட்லாம் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ சப்போஸ் அத்லெட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ நிறைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது நிறைய இன்னும் ஆன்லைன் வழி நமக்கு எல்லாமே தெரியுது நிறைய ஆர்கனைசேஷனும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சப்போஸ் கிடைக்கலன்னா கூட நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் விடாமுயற்சியோடு ட்ரை பண்ணுங்க மேபி அது உங்களுக்கு சீக்கிரம் கிடச்சிடும் அது வந்து உடனே கிடைக்கலன்னு வந்து நம்ம விடக்கூடாது கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க ரிஸ்க் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக உண்மை உ
அன்அஃபிஷியல் டோர்னமெண்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ அஃபிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே மோஸ்ட்லி யூரோப்பில் நடக்கும் ஸோ எங்களுக்கு வந்து பெர் இயர் அஞ்சு வேர்ல்ட் கப் நடக்கும் அப்புறம் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மூணு நடக்கும் அப்புறம் ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளப் டோர்னமெண்ட்ஸு இல்லை லோக்கல் காம்படிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும் அப்புறம் நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப்ஸ் நேஷ்னல் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸ்ன்னு ஸோ எங்களோட ஃபென்சிங்கில் வந்து மூணு ஈவெண்ட் இருக்கு ஸோ மூணு இப்போ அத்லெட்டிக்ஸில் எப்படி லாங் டிஸ்டன்ஸு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபென்சிங்கில் வந்து வெறும் மூணு ஈவெண்ட் தான் இருக்கு எப்பி ஃபாயில் சேபுன்னு சொல்லுவோம் மூணு ஈவெண்ட்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நம்ம வந்து அட்டாக் பண்ணுற டார்கெட் ஸோ இப்போ சேபர் என்னோட ஈவெண்ட் பேர் சேபர் என்னோட சேபரில் வந்து அப்பர் பாடி ஃபுல்லாக டார்கெட் ஸோ நான் மேட்ச் விளாட்றப்ப என்னோட ஆப்போனண்ட்டை நான் வந்து அப்பர் பாடியில் எங்கே வேணாலும் நான் அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து சேபர் பட் அதையும் தாண்டி எங்களுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு அவங்க அட்டாக் பண்ணாலும் நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணி பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ பேசிக்கா வந்து அப்பர் பாடி தான் டார்கெட் சேபர்ல ஃபாயில்ல வந்து அப்பர் பாடி தான் பட் அதுல வந்து தலை இருக்காது இந்த செஸ் பொசிஷன் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஏரியால நம்ம எங்க வேணாலும் ஹிட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் ஃபாயில் எப்பிக்கு வந்து ஹோல் பாடி நம்ம வந்து டாப் டு ஐ மீன் ஹெட்ல இருந்து டோ வரைக்கும் எங்க ஹிட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ அதுதான் எப்பி ஸோ இதுதான் பேசிக்கா இந்த மூணு ஈவெண்ட்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் நாங்க விளையாடுற இடம் வந்து ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த பிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ்குள்ள தான் நாங்க விளையாடணும் அப்புறம் வந்து டைமிங் இருக்கு சாரி ஒவ்வொரு மேட்ச்க்கும் டைமிங் இருக்கு மேக்சிமம் வந்து நைன் மினிட்ஸ் தான் ஸோ இதுல வந்து சேபருக்கு வந்து எப்பவுமே நைன் மினிட்ஸ் தேவைப்படாது பிகாஸ் நாங்க வந்து ஃபாஸ்டா விளையாடிடுவோம் கொஞ்சம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும் மற்ற டூ ஈவெண்ட்ஸை விட ஸோ இதுதான் பேசிக்கா ஃபென்சிங் ஓகே மேம் இப்போ வந்து நாங்க டிவில அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கும் போது என்னன்னா இது வால் வச்சு விளையாடுறாங்க அது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரா இருக்குமா அந்த வால் வந்து நம்ம நீங்க வந்து அந்த அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து போட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு அது என்ன ஸ்போர்ட்ஸ்னே தெரியாம பாக்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் வால் வச்சு விளையாடுறாங்களா அப்படின்ட்டு அது என்ன மேம் ஸோ இல்லை எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் பண்ணி தான் இருப்போம் ஏன்னா மாஸ்க் இருக்கு மாஸ்கை வந்து அதை தாண்டி வந்து உள்ள போவாது வெப்பன் அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து மூணு ஜாக்கெட் போட்டிருப்போம் ஸோ விமன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெஷலாக நாங்கள் வந்து ஒரு உள்ள ஒரு ப்ரொடெக்டர் போட்டிருப்போம் அதுக்கு மேலே அண்டர் பிளாஸ்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜாக்கெட் அதாவது இந்த சைடு கவர் பண்ணோம் ஏன்னா நாங்கள் எப்படி ஆடுறனால ஸோ இங்கே வந்து அக்கில் எங்கேயாவது நம்ம போய் வெப்பன் வந்து குத்தக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு ஜாக்கெட் ஸ்பெஷலாக அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஒரு ஜாக்கெட் அதுக்கு மேல வந்து எலக்ட்ரிக் ஜாக்கெட் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்ஸ் போட்டு ஸோ என்னோட வெப்பன்ல எல்லாம் ஒயர் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ நான் ஓப்பனண்ட் வந்து அந்த டார்கெட்ல அட்டாக் பண்ணேன்னா என் சைடு வந்து லைட் வரும் ஸோ அப்படிதான் வந்து ரெஃபரிஸ் அதை பார்த்து தான் பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இதை தாண்டி வந்து ஃபென்சிங் வந்து இன்ஜு அடிப்படுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இன்ஜுரிஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லயுமே காமன் நமக்கு நீ பெயின் பேக் பெயின் இதெல்லாம் வந்து காமன் சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபிட்னஸ் ரூட்டின் எல்லாம் பண்ணோம்னா அதையும் நம்ம வந்து கம்மி பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பட் ஃபென்சிங் வந்து இதனால கத்தி சென்றுன்றனால இது வந்து டேஞ்சர் ஸ்போர்ட் எல்லாம் கிடையாது இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன்ல அதுக்குதான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் அதுக்குதான் நம்ம அதுக்குள்ளதான் நம்ம விளையாடும் போது நம்ம வந்து அதை தாண்டி நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது ஏன்னா நாங்க விளையாடுறது வந்து ஒன் மீட்டர் வித்ல இருக்கும் ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதுக்குள்ள விளையாடும் போது நம்ம வந்து ரொம்ப ஓவரா வந்து நம்ம வந்து அடிக்க மாட்டோம் ஆப்பனண்ட்டை ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஃபென்சிங் வந்து ரொம்ப சேஃபான ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஸ்போர்ட் இது ஓகே மேம் இப்போ வந்து நீங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து கேரளால போய் பிராக்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்போ நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற சின்ன சின்ன பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கீங்களா இப்போ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு எந்த லெவல்ல இருக்கு நிறைய பிளேயர்ஸ் வராங்களா ஆஹ் இப்போ வந்து நான் ஒரு நான் டிசம்பர்ல வந்து இருந்தேன் சென்னையில இருக்கும்போது அங்க வந்து டிஸ்ட்ரிக் மேட்ச் நடந்திருந்தது சோ அந்த டிஸ்ட்ரிக் மேட்ச்லயே வந்து நிறைய பேர் பிளேயர்ஸ் வந்து போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் வந்து
ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஜாபுக்காக பண்ணுவாங்க ஸோ எனக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதையும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய பிளேயர்ஸ்க்கு ஸோ அவங்களும் வந்து நிறைய பிளேயர்ஸும் ஆல்ரெடி ஸ்டாப் பண்ணவங்களும் வந்து இப்போ கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ப்ரீவியஸாக இருந்த பிளேயர்ஸ் இப்போ கோச்சாக ஆகி அவங்களும் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான வழியெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இது வந்து கண்டினியூ ஆகணும் அண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஏன்னா இது வந்து லாங் டேர்மா நமக்கு வந்து சப்போர்ட் இருந்தால் தான் அந்த கோல் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அண்ட் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க எப்பவுமே நாங்கள் நாங்கள் பார்க்க போகும்போது நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அண்ட் சில டவுட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஸோ என்னால் அவங்கள மீட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் சில விஷயங்கள் நேஷ்னல் காம்படிஷன்ஸ்லேயும் வந்து என்னோட ஜூனியர் ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் அவங்களும் ஆடும்போதும் நானும் சில விஷயங்களுக்கு அவங்க சொல்லி கொடுப்பேன் பிகாஸ் அவங்க வந்து நான் வந்து இப்போ ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்கிறனால அவங்க வந்து இப்போதான் வந்து அந்த இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ சில அட்வைஸ் சில எனக்கு லேட்டாக தெரிஞ்ச விஷயங்கள அவங்களுக்கு நான் முன்னாடியே சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு என்ன சான்ஸ் வந்தாலும் நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் நினைவு வச்சிருப்பாங்க ஒரு புட்பால் ரிலேட்டடா ஒரு படம் வந்திருக்கு அவங்க வந்து அதுல பல்டி அடிச்சு கோல் பண்ணிருந்தாங்கன்னா பா எப்படி அடிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி கண்ணோட்டம் வந்து நம்ம சமூகத்துல நிறைய இருக்கு ஒரு ஒரு துறைக்கு வந்து அவ்வளவு தூரம் ஹைப் கொடுக்கறாங்க ஆனா ஹைப் கொடுக்க வேண்டிய சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய துறைய வந்து இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க நீங்க வந்து இந்த இந்த சொசைட்டி கிட்ட மாத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா சரி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பெக்ட் ரெகக்னேஷன் அப்ரிசியேஷன் இதெல்லாம் தாண்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸும் வந்து அவங்களும் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேரியர் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து நமக்கு பிடி பீரியட்லயே வந்து சயின்ஸ் கிளாஸ் மேக்ஸ் கிளாஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ அதெல்லாம் மாறிடுச்சு ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வர வர நிறைய பிளேயர்ஸை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரிய வர வர அவங்க வந்து இதோட இம்பார்ட்டன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பெக்ட் அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் அதே வந்து ரெஸ்பெக்ட் வந்து எல்லா பிளேயர்ஸ்க்குமே கொடுக்கணும் பிளேயர்ஸ்னால் சில டைம் வந்து கொஞ்சம் வந்து அவங்கள வந்து அவங்க வந்து அவ பிளேயர் தானே அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ஓ அவங்க ஒரு பிளேயர் அவங்க வந்து இந்தியாக்காக விளையாடிருக்காங்க நம்ம ஸ்டேட்டுக்காக விளையாடுறாங்க டிஸ்ட்ரிக்காக விளையாடுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா பிளேயர்ஸ்க்குமே கொடுக்கணும் அண்ட் நம்மனால முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பிளேயர் எந்த அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாலுமே நீங்கள் நல்லா பண்ணிங்க வெல்டன் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சில வார்த்தைகள் நம்ம சொல்கிறப்ப அந்த பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எங்கே டைம் கிடைச்சாலும் எப்போ உங்களுக்கு அது சான்ஸ் கிடைச்சாலும் அவங்களோட அவங்களுக்கு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அண்டு ஒரு பிளேயர்களோட அச்சீவ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம நிறைய பிளேயர்ஸை பற்றி நமக்கு தெரியாது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய அர்ஜுன் அவார்டிஸ் இருக்காங்க நிறைய ஒலிம்பியன்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி எப்பயாவது யாரையாவது நம்ம வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கும்போதும் சரி இல்லை எங்கேயாவது நியூஸில் படிக்கும்போது தான் நமக்கு அது தெரிய வருது ஸோ அதை வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல அதை பற்றி அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்டோடு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்டேட்டில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவேர்னஸ்ஸை வந்து எல்லாருக்குமே கொண்டு வரணும் அண்ட் அண்ட் கார்பரேட்ஸ் அவங்க வந்து முடிஞ்சா முடிஞ்சதுன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்க்குமே ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் விட எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்க்குமே வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா ஸ்பான்சர்ஸோ சரி இல்லை வேற எந்த விதமான சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்க பண்ணாங்கன்னா இது ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு இந்தியா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே வந்து நம்ம நம்ம வந்து டாப்பில் போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது பட் இந்த சப்போர்ட்டு இந்த ரெஸ்பெக்ட் இந்த அப்ரிசியேஷன் இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக நடந்ததுன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் அந்த டாப் பொசிஷனுக்கு போகலாம் நீங்க வந்து அஹ் ஒலிம்பிக்ஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் அர்ஜுனா அவார்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நிறைய வாழ்த்துக்கள் வந்திருக்கும் பிரதமர் கிட்ட இருந்து முதலமைச்சர் கிட்ட நீங்க நேர்ல சந்திச்சு எல்லாம் பேசுனீங்க லைஃப்ல இன்னும் ஒருத்
பாப்புலரான ஸ்போர்ட் இருந்தாலுமே வந்து அவ்வளோ ஆடியன்ஸுக்கு நடுவில் அவங்க வந்து அவங்க மைண்டை வந்து காமா வச்சுட்டு விளாடணும் ஸோ தோனி சார் வந்து நம்ம கேப்டன் கூல்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் என்ன வந்து பண்ணுறாருன்றது அவர்கிட்ட நேரடியாக கேட்கணுன்ற ஒரு என்ன எனக்கு எப்பவுமே இருந்திருக்கு எனக்கு நிறைய 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 பேரை வந்து மீட் பண்ணணும்னு இருந்திருக்கு எனக்கு வந்து ஒபாமா அவர்களையும் மீட் பண்ணணும்னு இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி விளையாடும் <laughs> போது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு என்ன வந்து கனவு காண வச்சது இவங்களாம் தான் ஆஹ் ஸ்கூல் ஸ்டேஜ்ல இருந்தே நீங்க இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க லைஃப் ஃபுல்லா ஒரு கெரியரா எடுத்து பேஷனா எடுத்து இவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க மிஸ் பண்ண விஷயங்கள் சோ நான் வந்து மிஸ் பண்ணது கண்டிப்பா நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ணிருப்போம் ஏன்னா நம்ம இந்தியால வந்து ஃபெஸ்டிவலா இருக்கட்டும் ஸ்வீ ஏன்னோ ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் ஆகட்டும் நிறைய விஷயங்கள் இந்தியால வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவோம் ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸு மெயினாக வந்து நிறைய எனக்கு வந்து ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் தீபாவளிக்கெல்லாம் வீட்லேயே இல்லை பொங்கலுக்கும் இருந்தது இல்லை எந்த ஒரு பண்டிகைக்குமே நான் இருந்தது இல்லை சில டைம் எனக்கு டேட்ஸே மறந்து போயிடும் அப்புறம் யாராவது நமக்கு மெசேஜ் பண்ணுறப்ப ஞாபகம் ஞாபகம் வரும் ஓ இன்றைக்கி தான் தீபாவளியா இன்றைக்கி தான் விநாயகர் சதுர்த்தியான்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் நான் அண்டு நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸு சுடிதாரா இருக்கட்டும் நம்மளோட இந்தியன் ட்ரெஸ் வந்து நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அது இங்கே நம்ம போட முடியாது அங்க இருந்தா தான் போட முடியும் அங்க வீட்டில் வந்தாலுமே வந்து மேக்சிமம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடா ரிலேட்டடா தான் ஏதாவது இருக்கும் அது மாதிரி மேக்சிமம் எனக்கு டைம் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிற இடத்துல நான் வந்து நம்ம ட்ரெஸ் வேர் பண்றதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் விமன் வந்து இப்போ எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே இருக்காங்க எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே நிறைய நிறைய உயரங்களுக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க விமன்ஸுக்கு நீங்கள் விமன்ஸ் டே விஷயஸா சொல்ற விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே பெண்கள் தினத்துக்கான வாழ்த்துக்கள் நம்ம வந்து சி நான் இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து விமன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஃபைட் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த தைரியமா பண்ணுங்க and uh, um, and uh, you no know, try to make your parents unga veetla irukkongala irukkonga petrola irukkonga unga state a irukkonga country a irukkonga adha vande perumai paduthra vidama vande neenga kandipa vande adukana moyeshigal pannanum and adu nadandave vande periya maatrangal vande yerpadum அண்ட் தைரியமாக வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த தைரியமாக அது இப்போ நடக்கலனாலும் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் நடக்குன்ற நம்பிக்கையோடு வந்து முயற்சி பண்ணுங்க ஓகே மேம் இப்போ வந்து இது விமன்ஸ் டேக்கான ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் நிறைய விமன்ஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து இப்போ உருவாகுறாங்க ஆனால் இன்னுமே நிறைய இடங்கள்ல வந்து அவங்க அவங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்காகவும் இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க உங்க வீட்லயும் நிறைய பேர் உங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணாங்க இதை வந்து சூஸ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க யாருக்குமே தெரியாது அந்த மாதிரி இன்னுமே நிறைய இடங்கள்ல நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் உள்ளாகுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனலாம் ஒன்று சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோடய ஃபேமிலியிலேருந்து யாருமே சொல்லலை சொன்னவங்க எல்லாமே வெளியில் இருக்கிறவங்க தான் பிகாஸ் என்னோடய ஃபேமிலியில் வந்து நிஜமாகவே எனக்கு ஒரு அந்த ஒரு ஒரு லக்கியாக நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் நான் என்னோடய ஃபேமிலி எந்த சுச்சுவேஷன்லேயுமே வந்து நீ வந்து ஃபென்சிங் ஸ்டாப் பண்ணிவிடு இது வந்து நமக்கு நமக்கு தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்டு இதில் வந்து வேணும் இப்போ ஜாப் இல்லை ஸ்பான்சர்ஸ் இல்லை எதுவுமே இல்லை நீ ஏன் ட்ரை பண்ண அந்த மாதிரி என்னோடய ஃபேமிலியில் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் என்னோடய அம்மா அப்பா யாருமே சொன்னது கிடையாது சொன்னவங்க எல்லாமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு இன்னும் அந்த மாதிரி அவுட் சைட்ல இருக்கிறவங்க தான் பட் எல்லாருமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அக்கறையில தான் சொன்னாங்க 
ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தெரியாது ஸ்போர்ட்ஸ்ல என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும்ன்றது தெரியாது பட் என்னோட ஃபேமிலியில வந்து எனக்காக வந்து ஓகே இவ ஏதோ பேஷனா இருக்கா ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க பட் நிஜமாவே நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து விமென்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஒரு சப்போர்ட் இல்லாதனாலதான் மெயினா எல்லாருமே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு இல்லை எல்லா கேரியருமே வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து பண்ண முடியாம போறதுக்கான ஒரு ரீசன் பட் ஸோ என் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஃபேமிலி வந்து கண்டிப்பாக தைரியமாக உங்களோட பெண்களுக்கு பெண் குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதில் அச்சீவ் பண்ணுற விஷயமா இருக்கட்டும் அவங்க லைஃப்பில் வந்து பார்க்குற விஷயங்கள் வந்து அவங்க லைஃப் லாங் வந்து அவங்கள வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் வைக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணுற அந்த ஒரு சின்ன பிளாக் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அது பிளாக்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து வெறும் ஃபிசிக்கலாகவும் சரி இல்லை ஒரு மெடலுக்குன்னு கிடையாது அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்குறோம் ஒரு லீடர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு டிசிப்ளினாக இருக்கட்டும் ஒரு டீம் சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் எப்படி ஒரு டீம் கூட ஒர்க் பண்ணோம் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணுறப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணி பண்ணுவோம் இட்ஸ் அ சேம் ஃபார் லைஃப்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுறப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணுன்றத நம்ம யோசிச்சு பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் அந்த ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கலன்னா அவங்க வந்து வேற எப்படி அவங்க கற்றுக்க முடியும் ஸோ சில பேர் வந்து மேபி அவங்க ஃபேமிலியும் உடச்சிட்டு அவங்க வந்து பண்ணலாம் பட் எல்லாருனாலையும் அது பண்ண முடியாது ஸோ என்னோட ரெக்வஸ்ட் வந்து எல்லா ஃபேமிலிக்குமே வந்து கண்டிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன விஷயம்தான் பட் அது அதுக்கான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து அவங்கள பெரிய அவங்களோட பெரிய மாற்றத்துக்கு அவங்கள வந்து கொண்டு போவோம் அண்ட் அவங்கள வந்து பெரிய லெவல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து ஒரு விமன் ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா இருக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது பினான்சியலா இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தாண்டி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கும் இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லயும் வந்து நீங்க ஒரு இன்னைக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிளேயர் வரைக்கும் வந்திருக்கிறீங்க உங்க கூட பேசினதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் டைம் கொடுத்து இவ்வளோ தூரம் எங்களுக்கான நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ரொம்ப 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 தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ குட் லக் உங்களுக்கும் தேங்க்யூ மேம் ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா உங்களை பார்ப்போம் கண்டிப்பா வந்து கோல்டு மெடலோட நீங்க இந்தியா திரும்பி வரணும் கண்டிப்பா தேங்க்யூங்க